compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, nuestro querido coordinador. Saludos al país nueva vez y a este equipazo de profesionales multidisciplinarios. Miren, muy lamentablemente, el tema obligado es el tema de la alerta que tenemos en el país con relación a este tema del antrax o carbunco, como se le llama en algunos países eh, de África Central y del sudeste africano. Esta enfermedad no es nada nuevo, señores. Es una enfermedad que data de muchos años, pero es a partir del año de 1979-1980, cuando en Zimbabue, un país africano, se registraron los primeros casos. Esto tuvo como efecto más de 6.000 personas infectadas. También en el año 1979 uno, hubo una liberación de algunas esporas en la ex Unión Soviética y provocó que más de 60 personas fallecieran. Lo que le quiero decir es que cuando usted analiza la historia del Antra, los últimos 40 años, hemos tenido realmente daños graves en varios países sudafricanos, que es donde hay más muerte por año, más muerte de personas todos los años. Pero cuando... En América Latina se escuchó hablar de antrax, diría yo, de una forma contundente que los dominicanos, los centroamericanos, escuchamos hablar de este fenómeno porque nos impactó directamente a nosotros como sociedades, fue en el año 2001, cuando en los Estados Unidos hubo ataque por antrax. Comenzaron a enviar sobres, eh, a enviar paquetes vía mensajería y fallecieron cinco personas. Se han desatado... Eh, muchos comentarios positivos y negativos a favor de lo que se ha estado haciendo en la República Dominicana y yo soy de lo que dice que la República Dominicana está tomando las medidas preventivas que se deben tomar esto no es un aparataje mediático esto no es un bulto mediático ni creo que el gobierno tenga ninguna intención con alarmar pero mucho menos con alborotar la sociedad dominicana porque si hay alguien que no le conviene alarmar ni alborotar en estos momentos es al gobierno dominicano por múltiples razones que ya han sido debatidas en esta mesa. Lo primero es el turismo, señores. Cuando en una sociedad se comprueba o se determina que hay algún caso de antrax, lo primero que hay es una suspensión generalizada del turismo. Y las principales potencias del país, del mundo, eh, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, que es prácticamente la mayor fuente de, de turistas que tiene la República Dominicana, emiten voces de, ala, de alerta y envían comunicaciones informándole a su turista que a ese país no se puede viajar de manera que por ese lado eso queda descartado tampoco he creído mucho en esta teoría conspirativa de que eso ha sido preparado para dañar o para lacerar el despliegue militar en Haití y afectar a los kenianos no, ustedes saben por qué no creo en esa teoría conspirativa porque Kenia es uno de los principales países de África donde se registran más casos de antra todos los años. Según la Organización Mundial de la Salud, en África se registran todos los años aproximadamente 1.100 casos de antra. Y de, y de esos fallecen aproximadamente 20 personas. De manera que yo considero que lo que el país está haciendo en materia de prevención es correctísimo de que se haya filtrado un memorándum, de que no se haya filtrado, pero nosotros tenemos que tomar las medidas del lugar. Ahora, cuando analizamos el fenómeno Haití, ¿qué pasa en Haití? Señores, es real que varios periódicos en Haití, como el caso de Haití Libre y otros periódicos, han confirmado que hay antrax en una zona llamada Bávara, en Haití. De esos, 10 casos confirmados han fallecido aproximadamente unas cinco personas. Ahora, yo soy de los que cree o yo soy de los que certifica la información cuando lo dice la OMS o cuando lo dice la OPS. No nos dejemos alarmar. Ahora, sí debemos estar atentos a todas las informaciones, a todos los memorándum y a cualquier orientación que emita el gobierno dominicano, que emitan las autoridades, porque son los llamados a proteger nuestra frontera. Porque son los llamados a proteger el comercio. Automáticamente en la República Dominicana se detecte, se detecte un solo caso de antra. Hay que cerrar la frontera. 
porque es un caso de emergencia nacional, una enfermedad que te ataca por tres vías, la parte cutánea, que es la piel, te ataca eh, la parte gastrointestinal y los pulmones. Entonces, no es un juego, señores, esto no es un juego. Lo que sí yo considero es que debe haber, debe haber un despliegue agresivísimo de informar, de comunicarle a las personas en la frontera, que son las personas que prácticamente mantienen el comercio con los haitianos. De manera que, y le exhorto a las autoridades a tomar las medidas sobre los casos sospechosos de Antren Haití y a orientar a la ciudadanía de una forma determinante.